Good night, teacher. Good evening. Good evening. Hello. How are you? Good evening, teacher. Good evening. I am fine. Excellent. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de chicos? Hello, Lisette. Very well. Very well. So I'm glad to hear that. Thank you very much for joining. Espero que me hayan traído todas sus dudas y todas sus preguntas, ¿verdad? Porque ya hoy vamos a accesar a la plataforma para ver con qué han tenido problema, ¿ok? So welcome. Welcome everyone. Let me go ahead and share the screen. And give me one moment. I'm going to move this to the end. Okay, so this week we're going to study something different, right? From the, I would say, from the uh, topics, right? That we were uh, discussing last week, right? Vamos a ver cosas diferentes. Vamos a ver más que todo. Oops, perdón. No les estoy compartiendo la, la pantalla. Permítanme. Lo cerré. Wait. Um, principiante session nine. Going to open it up. Veo bien poquito soy chicos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Principiante, aquí está. Going to share with you. And... Ok. ¿Qué pasó con los demás hoy? Solo habemos 11. Ok. Well, tal vez se nos unen después. Very good. So, guys, today is session number nine. Es su sesión número 9 de 16 sesiones que vamos a tener. Así que ya estamos en, bueno, un poquitito más allá de la mitad, right? So, that those are going to be 16. Van a ser 16 sesiones y ya con esta sería nuestra novena sesión. Así que I hope that you have been learning. No sé si ustedes me dijeron, teacher, cada vez que veamos un tema queremos más vocabulario. Pues creo que hoy sí les preparé vocabulario, pero se los voy a preparar, se los voy a dar después de la clase. Bueno, sí, quizá mejor después porque se los quiero mandar al grupo, ¿verdad? Así que I'm going to wait, ¿verdad? Eh, until we finish, so I can go ahead and share that with you, okay? Um, let's see. We're going to start. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quiénes ya revisaron cuáles son los temas de la plataforma? What are the topics that we have in the platform? What are the topics that we have in the platform? Uh -huh. Quiero ver quiénes ya saben de qué vamos a hablar. Cri, 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 cri. Ajá, chicos. What are the topics? Carlos. Eh, the closet. Closet. The closet. Ah, clothes. Yes. We're going to talk about clothes. That is correct. Um, possessive. 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 Uh -huh. Possessive. Pronoun and possessive adjectives, right? We're going to talk a little bit about both of them. Possessive pronouns and possessive adjectives. Very good. What else? What else? No one else, but... Huh? Uh, colors. 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 Very good, Lisa yeah. and Carlos. Yeah. Colors, okay? That is correct. So, let's get started, right? Because actually... Um, we're going to we're going to uh, talk about that. Today is October 26, right? Today is October 26, session number nine. Now it says in this class you will learn clothes vocabulary, clothes vocabulary. But what type of clothes? Well, we're going to talk about clothes um, that you wear for work and that you wear for leisure. Clothes you wear for work and clothes you wear for leisure. Como así, teacher? Bueno, the clothes we wear for, clo for, for, for work, I'm sorry, um, are very formal. Formal, I'm sorry. Los, la, la, la ropa que usamos para trabajo, right? Sometimes it doesn't have anything to do with what we wear for leisure. Now, pero ¿qué hay de la ropa que usamos for leisure? Well, that means when we're comfortable, cuando estamos cómodos, cuando estamos en la casa, right? When we want to go out, when we go to the mall, cuando vamos al, al mall, etc. So that's what we're going to do today. Well, we're going to start. Vamos a comenzar hoy, okay? So uh, let's check the platform. 
antes de que me vaya directo al tema, no vaya a ser que luego pues no nos alcance el tiempo. ¿Hay alguien que tenga preguntas sobre la plataforma? Porque hubieron dos personitas que me escribieron, pero no les pude atender. Les dije que me trajeran las preguntas. Bueno, sí, ¿verdad? Les dije que me trajeran las preguntas acá y que lo íbamos a revisar. ¿Están listos los que me pidieron este, revisar eso, chicos? Quiero ver si encuentro acá. Mm. Quiero ver. Ajá, chicos, porque fíjense que luego me escriben, pero yo en ese momento quizás no puedo atenderlos. Vaya, aquí me mandaron una foto. Section, no sé si es acá, porque no oigo que nadie me diga. Pero es en el listening section 3. Alguien que tenga una pregunta específica de la plataforma para yo poderle ayudar. Nadie. Wait, que tengo un, aquí hay alguien en el chat que quiere decir, no sé. En la 3.4 dice, ok, very good. 3.4, ok, so let me open it up. Lo voy a abrir, este. Give me one moment. Um, let's see. 3.4, ok. 3.4. Ok. It's loading. Eh, 3.4. ¿Es de la sección acá o del midterm? No, del midterm es letras, pues acá. 3.4 dice. Ok, ¿cuáles son las preguntas, por favor? Este, Zaira, please. Puede activar su micrófono si desea, por. What are the questions in section 3.4? Hola. Hola, Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo está? Escucha. Bien. Excelente. Este, sí. uh -huh. Dígame, dígame. Sí, ahí donde dice, donde está una que dice que, que, pre, que dice que la, como que está hablando de, de ella, va, y dice que sus parentescos con sus padres son de Italia, entonces, Bye, este ese. ella dice... Ese es el que hicimos que la semana no pasada. Son original, o sea que ella no es originaria de ahí. Mm. Vaya, ese es el que hicimos la semana pasada juntos. Acuérdense que dijimos de que no estaba hablando de ella en sí, sino que ella está hablando de sus papás. Entonces son uh -huh. sus papás, ¿verdad? Los que no son, uh, they're not from the UK. Creo que tiene problemas de conexión, Zaira. 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 Creo que tiene problemas de conexión, Zaira. We couldn't hear you. No pudimos escuchar lo que dijo. Zaira. ¿Me escucha? Zaira. ¿Está ahí, Zaira? Bueno, creo que se, 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 se fue. <ríe> ya no la veo por acá. Zaira, are you here? Creo que tiene problemas de conexión porque incluso ya no la veo co eh, conectada. Ok, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta, chicos, con la plataforma? Acuérdense que eso es lo más importante, ¿verdad? Es saber si tiene alguna pregunta en la plataforma que, quede, que esté pendiente. Como les digo, me cayeron unos mensajitos, pero sí, en ese momento, pues, yo no podía contestar, ¿verdad? Pero si sí, ustedes tienen preguntas, aquí había una de un listening, pero no sé quién es. No sé quién es y no sé si contestarlo porque no sé si está aquí. Eh... 
No, no tengo el nombre de la persona. Teacher. Dígame. Este, fíjese que yo tengo más que todo un problema de la plataforma, pero no sí. es de preguntas de inglés, sino que a veces cuando yo estoy trabajando y ya me pasa la siguiente, digamos como video, por ejemplo así, ya no me salen los chequecitos verdes, como que no estuviera trabajando. La verdad no sé por qué ah. me pasa eso. Si le pasa eso, porque usted no le da clic en Submit. Si no le da clic en Submit después de contestarlos, no se los va a chequear. No le va a decir si, si están buenos o si están malos. Simplemente le va a borrar las respuestas. Por eso cuando usted complete, si usted se fija, nosotros aquí completamos y le dimos clic aquí. ¿Puede ver el botón? Submit. Entonces cuando usted termine, ¿verdad? tiene que darle clic aquí en Submit. De lo contrario, no le va a guardar nada. Y no le van a aparecer los chequecitos si están buenas o las X si están malas, ¿verdad? No, pero eso, eso, sí me, eso sí lo hago. Pero más que todo, no sé si, mira, en esta... No, solo Ay. se ve una luz. Ajá. Pero más que todo, en la barrita de arriba, donde están el libro, donde sale el ¿Ya? video, ajá, esa. Ahí es que no me salen ya los chequecitos, pero sí le doy submit, o sea, para ajá. que me lo... Muy y no bien. Sé por qué. Vaya, mire, yo lo que veo, vaya, si usted se fija, ya, ya vio que yo tengo lo mismo. Aquí, por ejemplo, me aparece el chequecito del video, uh -huh. pero aquí no me aparece, ni aquí tampoco. Pero ¿sabe por qué es? Porque no hemos visto el video completo, porque lo hemos adelantado o lo hemos acortado. Tiene que verlo desde principio a fin para que el sistema se lo tome como que usted ya vio el video. Pero si usted solo ve una parte o lo adelanta, como en mi caso, por ejemplo, que yo me vengo acá, ¿Verdad? Entonces, a veces yo solo por estar revisando la respuesta, ¿verdad? Yo vengo y, digamos, hago esto. Le doy clic acá. Me adelanto. Ups. Me adelanto porque digo yo, ah, eso ya lo sé. Me voy a adelantar, ¿verdad? Lo voy a hacer para acá. Perdón. Y lo adelanto. Y lo adelanto. Y no lo vi completo. Entonces, cuando yo hago eso, es que aquí, si se fija, me parece como que yo no lo he visto. ¿Verdad? Tiene que verlo de principio a fin. Probablemente por eso es. ¿Verdad? No sé si tendrá relación con lo que le estoy diciendo, Lisette. ¿Será por eso? Sí, sí que a veces, o sea, no, o sea, sí lo veo todos, pero más que todo cuando me quiero pasar de la lectura, vaya, digamos que trabajo en los ejercicios. Ya me quiero pasar al objetivo, ya no me, o sea, del ejercicio no me sale el chequecito que ya lo subí y que ya lo hice, no me sale. O sea, como que no he hecho nada y ya me quiero pasar al objetivo para el otro tema y ya tampoco me sale. Vaya. Ya después me, me salen que ya los trabajé, pero no sé, o sea, si ah. ya... Ok, entonces no se lo actualiza en el momento, sino que se tarda en actualizarlo. Ah, ok. Bueno, probablemente en ese caso quizás sea problema de conexión o quién sabe. Pero si siempre se lo actualiza, no habría ningún problema. Por algún motivo se tarda un poco más en... Yo porque no me he fijado, ¿verdad? Sí, si me va guardando los cambios o no. Pero probablemente es eso. Pero si se lo actualiza, entonces no, no hay ningún problema. No se preocupe, ¿verdad? Porque igual si de repente aparece algo que no está completo, sabemos que probablemente es por eso que habría que esperar. Pero igual si usted siente que ese de eso le está afectando... ¿Verdad? Mándenme allí al chat el, el, su número de contacto para que uno de los técnicos se ponga en contacto con usted para que le, le revisen o vean por qué se está tardando en actualizarle esa información, ¿le parece? Ok, teacher, gracias. You're welcome, Lisette. Thank you. Ok, someone else. <laughs> ok, Zaira. Ah, ok. Ok, very good, Zaira. Entonces, ¿en qué parte sería? Veamos. Section 3. Me voy a ir para acá. Sí, Zaira, no le escuchamos nada de lo que dijo porque se, se, como que se le tenía problemas de conexión y ya no podemos escuchar su voz, solo se oía bien robótico ahí. Vaya, what is the question that you have in the exam, Zaira? Which section? ¿Qué sección? Which section? Zaira, are you there? Hello. ¿Está ahí Zaira? Necesito que active su micrófono para que me diga cuál es la pregunta que tiene específicamente. Ven a Zaira, chicos. En la... Yo no la veo. 
Um, bueno, Zaira me avisa, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner. Bye. Ah, pues no, no está en la reunión, se le cortó. Ok, very good. Someone else, alguien más? If not, si no hay preguntas, entonces eh, voy a pasar al tema. Ok, entonces, if you don't have questions about the platform, let's go ahead and move. Ok, and let's see. We got, we said that we're going to talk a little bit about clothes for work and clothes for leisure, right? Clothes, clothes, right? Clothes, como cerrar, pero con z. Clothes, right? Ropa, clothes for work and clothes for leisure. Okay. Now take a look at the at the vocabulary, right? That we got from the from the platform, right? We got a shirt, right? We got a shirt for a man, and we got a blouse for a woman. Okay. So men wear a shirt, and also women they wear a blouse. La camisa, cuando decimos shirt, es la camisa formal de cuello, ¿verdad? Para el hombre. And we got, as a woman, we got the blouse, okay, la blusa, okay? Then also men wear a tie, right? Una corbata, they wear a tie. Uh, we got, well, let me get the infrared pointer. I think, yeah, bye. Take a look. This is the tie, right? And also they wear a belt, belt right a cinturón a belt and also um, men and women they can wear a coat coat and remember no olvide eso también chicos en inglés para hablar de vestir yo no digo use okay yo no digo use no se usa no se utiliza use para vestimentas right sino que se utiliza el verbo wear okay vestir I wear a uniform for school. Ejemplo, ¿verdad? Yo visto uniforme para ir a la escuela. I wear a un, an uniform, perdón. <laughs> an uniform. Oh, no, a u, a u. Uniform, ¿ok? Or I wear, no, no confundirlos porque la verdad es que el sonido es de consonante, de uniform. Uh, I wear uniform for school. I, puedo decir también... I wear, I wear an apron when I cook. Me pongo un delantal cuando cocino. I wear an apron when I cook. ¿Verdad? Bueno, en mi caso, sí. I wear an apron when I cook, cuando cocino. Entonces, yo uso el verbo wear, ¿ok? Wear, vestir. Very good. Um, let me clean my drawings. Wait, clear all my drawings. ¿Cuál era el verbo dijimos? ¿Cuál era el verbo? The verb is wear, vestir. Wear. wear. Mm -hmm. Very good. Excellent. I'm going to type it in the chat. Wear. Okay, so and we were saying that we got also jacket, right? We got a jacket, we got pants, okay? Now, let me add text again. But this time, I want black. Okay, quiero color negro. I'm going to type again the verb, the, the examples. Dijimos the verb is wear. Very good. I wear uniform. Sí, porque yo sé que ustedes apuntan uniform for school. Okay, and also I wear an apron when I cook. Utilizo un delantal cuando cocino, right? Also tenemos pants. Pants, pants son pantalones, ¿verdad? Nosotros en español los pants les llamamos a esos pantaloncitos flojos, ¿verdad? Así cómodos, pero la verdad es que el pants son pantalones, pantalones formales. Ahora bien, también hay otra palabra que mm, probablemente la van a escuchar y esa palabra es trousers, ¿ok? Teacher, ¿Y qué significa trousers? Es lo mismo, son pants, son pantalones. Pero pants is in North 
American English. Es en inglés norteamericano. ¿Verdad? Y trouser is in British English. Es en inglés británico. Pero las dos palabras significan lo mismo, chicos. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, uh, I wear pants or I wear trousers. Se lo digo porque es bien común encontrar la palabra trousers. ¿Ok? Very good. ¿Qué más tenemos? Tenemos a suit. Suit. Si ustedes se fijan, hay un corchete aquí. Mira. Ahí está. Why? Because I have, when I have, aquí está, when I have or when I wear a jacket with pants, I am wearing or I wear, I wear a suit. Utilizo o visto un traje. Ok. So when I have jacket and pants, jacket and pants, that's a suit. Repeat, suit, suit, traje, eso es un traje, suit, no es una suite, no, ¿verdad? Eso es otra cosa, suite es otra cosa, forget about that word, it's suit, es un traje, cuando tengo jacket and pants, ¿ok? And also, I have, um, let's see, heels, high heels, right? Entonces yo tengo, yo puedo decir, I wear... High heels. O también solo puedo decir I wear heels. Ok. Oops. <ríe> I wear heels. Ok. Entonces yo puedo decir high heels o solo heels. Right. Tacones. Ok. Very good. Ok. Pero teacher, ¿qué tal si yo no uso tacones? Sino que yo uso las famosas. Eh, ¿Cómo es que se les llaman? Bailarinas le llaman, ¿verdad? Ay, ¿cómo le llamo yo a esos zapatos, teacher? Ah, esos se llaman flats, así. Son esos pachitos, esas bailarinas le llaman, ¿verdad? Son flats. Las flats. Pásame las flats, dicen las niñas, ¿verdad? Mamá, comprame unas flats, dicen, ¿verdad? Entonces, they are in, they come in different colors, in different sizes. ¿Ok? Entonces, flats son las, eh, los zapatos pachitos, ¿verdad? Y, teacher, ¿y cómo digo chancletas, teacher? ¿Cómo digo chancletas? That's flip-flop. Oops, flip-flops, ¿ok? Esas son las famosas flip-flops, ¿ok? Son las chancletas. Wait, a ver, ¿qué dice acá la compañerita de ustedes? Sí, se le ha desconectado. Híjole, se le ha desconectado el internet a la compañera. Vamos a responderle rapidito. Sí, por eso es que ya no la pudimos escuchar. Ok, so flip-flops. Flip-flops son las chancletas, right? O al menos las chancletas de meter los deditos, right? Ok, esas son las flip-flops, ok? Flip-flops. Uh, what about, pero teacher, y, y entonces sí, esas son las flip-flops. Y entonces las sandalias, ¿cuáles son, teacher? Entonces son esos, son sandals, ok? Sandals, ok, son las famosas sandals, ok. Um, let me check, porque aquí les tengo un vocabulario ya preparado, pero solo que se lo voy a mandar después de la clase. Y está súper completo, chicos. Así que ese vocabulario que les voy a mandar, eh, revísenlo porque está súper completo. Viene, viene la ropa clasificada, ok. Bye. Uh, tenemos flip-flops. Ok, I already have them. Quiero ver qué más. What about, what about, bueno, ya tengo sandals, ¿verdad? ¿Qué tal si yo he visto botas, teacher? Ah, esas son las boots. Ok, boots, botas, boots, ¿verdad? Um, teacher, pero, ¿y qué hay con los tenis? ¿Verdad? Uh, generally, they call them. Sneakers, ok, los zapatos tenis, sneakers, pero en inglés británico, en inglés británico les llaman trainers, ok, trainers, en inglés británico son los mismos zapatos tenis, ¿verdad? Eh, let's see, 
Uh -huh. bueno, hay mucho, mucho más, pero digamos que esos son los básicos que nosotros necesitamos. Pero yo les voy a mandar el vocabulario completito de todo lo que va, tienen que saber. No se preocupen, con ese vocabulario tienen suficiente. ¿okay? Pero, teacher, ¿qué hay si yo quiero usar eh, calcetines? Ah, Vamos a usar entonces socks, right? Socks, okay? A pair of socks, very good, okay? Okay, cool. Let's see. I'm going to put this here. vamos a dar click. Bye. Okay. So, but then let's continue with the vocabulary. Okay, so I got shoes, right? And we said that we got a suit, a jacket, and pants. That's a suit. What about her? Look at her. Bien guapa ella. Miren, she's wearing a blouse. Scarf, right? Es una bufanda. Scarf, okay? Scarf. And also she's wearing a skirt. Skirt. Skirt, ¿verdad? And also we got a dress. Dress, right? Vestido. And we got a raincoat. Raincoat. Aquí no usamos. Generalmente no vestimos eso porque aquí haga frío o, o llueva o haga calor. Siempre la temperatura pues no es muy alta. Así que we don't need raincoats, right? Because actually they help you, you know, they... I don't know if they are waterproof. No sé si son contra el agua. Waterproof. Lo voy a poner en el chat. Waterproof. A prueba de agua. Waterproof. Me acuerdo que así dicen los relojes, ¿verdad? Waterproof. Ok, so, but I don't know. Ok, but eh, take a look at clothes for leisure, ¿verdad? I got a hat, right? A hat. I got a, a sweater. Por supuesto, chicos, aquí for leisure no vamos a vestir un sweater. Probably we're going to wear a t-shirt. A t-shirt. Ok, una camiseta tal vez, ¿verdad? A t-shirt. Also, we are going to wear a pair of jeans, right? Jeans, a pair, a pair of shorts, probably. Probably a pair of socks. You see it's stickers, right? A pair of boots. Now, gloves, la verdad es que no. Aquí no, no vestimos nosotros guantes, ¿verdad? Probablemente, bueno, está súper, hiper, mega, recontra helado, pero han sido como dos veces, ¿verdad? En, en todo el año, ¿ok? Then uh, we got the pajamas, right? The pajamas and also swimsuits. Swimsuits, right? Que son los trajes de baño, ya sea para hombre o para mujer. Okay? Very good. Do you have questions about the vocabulary? Preguntas del vocabulario, chicos? No questions? Preguntas? Very good. Okay. So, if you want, ahí solito usted, ¿verdad? Ahí solito usted, yo voy a ir diciendo la palabra. And just please try to, try to repeat after me. Sin activar el micrófono, no se preocupe, no tiene que activar el micrófono. So, let's go ahead and start, okay? We're going to start. Oh, shirt. Well, if you want, activate it. Active, lo mejor quiere escuchar sus hermosas voces, okay? Quiere escuchar ese canto, okay? So... But you're going to repeat after me, okay? So repeat, repeat. Shirt. 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 Jacket. 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 Pants. 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 Suit. 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 Scarf. 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 What's the meaning of scarf? ¿Qué dijimos que era scarf? Bufanda. 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 Very good. Okay. What about skirt? Skirt. 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 Listen. Listen. 
Skirt. Skirt. S. S. Skirt, right? Skirt. 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 High heels. 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 High High heels. Dress. 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 Hat. 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 Sweater. 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 Gloves. 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 Jeans. 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 T-shirt. T-shirt. No teacher, okay? No teacher. T-shirt. 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 Hola. Cap. 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 Hello. Cap. See? Boots. 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 Shorts. Stars. Stars. Shorts. Shorts. No, decimos pasame los shorts. No, ¿verdad? Es pasame mis shorts. ¿Ok? Shorts. ¿Ok? Socks. Socks. Swimsuit. 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 Excellent. Okay, now let's go ahead and take a look at this. Flats. Flat. 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 Flip flops. Flip flops. Ahora le va a decir a su mamá de forma elegante: no me tires la flip flop, dígale, ¿verdad? Don't throw me, don't throw at me the flip flop. No me tires la chancleta, dígale. Okay? Don't throw at me the flip flop. Okay? Bye. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Very good, okay? So you can go ahead and um, mute the microphone. I'm going to mute the microphone again. Excellent. Good job, guys. Okay, good job. Now let's go ahead and continue. Actually, the, this was part of the vocabulary form and voc vocabulary uh, information, I'm sorry, that we had in the, in the platform, okay? So that was a little bit of, let me take the platform here. That was a little bit of the vocabulary. Now, just let me check something. Yeah, I just wanted to confirm trainers and sneakers. In the USA, we use trainers and generally called sneakers, right? It says trainers are designed for sports used like training and run. Oh, well, rubber shoes. Okay, so pretty much they are the same. Casi son los mismos, solo que los trainers son como más para correr, más para deporte. Okay, very good. Excellent. Bye. Let me go ahead and move and let me delete my drone. Ya puedo borrar aquí, chicos. Ya puedo borrar las notas. Yes. Okay. Yes. Excellent. Okay. Yes. So let's move on. So, um, it, it well, we got... Also, I uh, would say the structure, right? We got an instructor over there in the in the in the platform, okay. And this instructor was about, uh, you know, when we want to express what we wear, verdad? Lo que vamos a expresar es qué es lo que vestimos para el trabajo y qué es lo que vestimos for leisure, okay? So I wear a tie for work. I wear a tie for work. Yo visto una corbata para mi trabajo. 
but I wear shorts at home. I wear shorts at home. En la casa me pongo mis shorts, ¿verdad? No los chores, ya dijimos, los chores no. Shorts, ¿ok? Entonces, I can say I wear a dress for a party, ¿verdad? Si voy a ir a una fiesta, bueno, me voy a poner un vestido. Bueno, generalmente pasa así, ¿verdad? Entonces, what about you? What about you? ¿Ok? What do you wear for work? ¿Ok? Now, what I want you to do is to write down your sentences. ¿Ok? I wear, escribe ahí lo que usted viste para el trabajo, or for a party, para una fiesta, o en la casa, en este caso, for leisure. ¿Ok? Así que, please go ahead and write down your sentences. Write down your sentences. ¿Ok? Write down your sentences. Zaira, ya pudo entrar, Zaira. Zaira. Está aquí, Zaira. Avíseme cuando pueda entrar, por favor, Zaira, para que le ayude con la pregunta que tiene del examen. La acabo de ver hace un momento aquí. She's not here anymore. Ok, Lisette, very good. She says, I wear pajamas at home. Yay! <laughs> Me too. <laughs> Yo también. That's the, the best thing. Sí, Rosita. Uh -huh. Es vestir. En inglés no usamos use. Uh -uh. En español sí. Yo digo, yo uso uniforme para ir al trabajo. En español. But in English, no. En English we use wear. Solo wear. Vestir. O usar. Significa las dos cosas, Rosita. Vestir y usar. You're welcome. Ok, so if you have questions, let me know. ¿Verdad? Preguntas, dígamelas por favor, con mucho gusto. Ah, ok, I wear a jacket for work, dice Lisette. I wear a blouse, tell me, a blouse and skirt at work. I wear dressing a party, very good. I wear I wear a skirt for work. I wear a blouse and a skirt for work. A. Acuérdense que como son singulares, hay que agregar el A. I wear a blouse and skirt for work. Very good. Pero de ahí, por lo demás, los ejemplos están perfectos, chicos. Good job. Excelente. Very, 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 very good. Okay, very good. Okay, it says I wear a tie for work, I wear a shirt for a party, and I wear sneakers. Ahí hay que revisar el de, el, la, la escritura de sneakers. Vea cómo se escribe. Vamos a deletrear acá. Sneakers, sneakers. Okay, I wear pants for work and a t-shirt for a party, okay? I wear pants for work, I wear jeans for a party, okay? Yeah, why not? If it is, if it is a, you know, if it is not a formal party, si no es una boda ni 15 años, creo que no hay problema, right? You can wear jeans for a party. I wear sandals. Now, en ese caso, Milka, solo sandals, porque la palabra sandals es plural. Ya no necesito el A, porque A is for singular. Entonces diría, I wear a sandal at home. Entonces diría, solo se pone una sandalia para estar en, en, en la casa. I wear flip-flops at home. Muy bien. I wear a t-shirt at home. You're welcome, Amilka. I wear pajamas. Plural. I wear pajamas at home. Okay. Very good. Excellent. Good job, guys. Okay. Pero quiero ver más ejemplos, chicos. No veo, no los veo a todos acá. Okay, a couple of more, a couple of examples. I wear flip flops. I wear flip flops. Okay, I wear a suit. Ah, ah, a suit for work. I wear a suit, un traje, a suit for work. Okay. Very good. Okay, I wear a suit for work. I wear blouse and jeans for a party. I don't like dresses, says Stephanie. Ay, a mí me encantan. I love dresses. I wear a dress for a party. I wear boots for the rain. Okay, 
Very good, Carlos. Excellent. Good job, guys. Good job. Now, remember in the platform, that is the very first section. Eso va a ser lo primerito que le va a aparecer en la plataforma. The vocabulary, right? So, you already studied a little bit of that with me, right? Okay, I wear sneakers in my house. Okay, very good. No problem. You can wear sneakers at home. And I was saying, revisen bien el vocabulario en la plataforma, okay? Para que ya vayan completando esos ejercicios. Bye. ¿Qué sección es la que debemos completar para esta semana? Section 4, la sección 4, okay? Pero igual si hay algo pendiente de las sections 1, 2, and 3, debe de completarlo para que Recuerde que ya solo, nos, solo estamos esta semana y la otra. Nosotros terminamos la otra semana. Teacher, ¿cuándo terminamos? Terminamos el próximo viernes. ¿Por qué? Porque el lunes es holiday. Holiday. Es asueto. Going to type it in the chat. Holiday. Yay. We have a holiday. But ahí es para recordar pues a las personas que han pasado la mejor vida, ¿verdad? Entonces, we have a holiday on Monday. Acuérdese, el, el lunes no voy a estar, teacher, no, no, la, no, no se ha conectado, ya son las 8. No, ¿verdad? Porque el lunes no va a haber clase, porque todo de noviembre, ¿ok? Así que vamos de martes a viernes, de martes a viernes, ¿ok? Entonces, ese viernes es el último día de clase, que significa que para ese entonces todas las secciones ya están completadas, ¿verdad? Ya no hay nada de nada, ¿ok? Entonces, si tiene preguntas, tiene hasta ese viernes para hacerlas, ¿verdad? Para que se complete. Pero no esperemos hasta ese viernes, ¿verdad? Hasta ahorita debemos ya estar trabajando en la, en la section number four. Si se adelanta, no worries. No pasa nada. No problem. Puede adelantarse sin ningún problema, ¿verdad? Pero lo importante es que eh, vaya reinando las secciones, pero si usted no se siente seguro de adelantarse, está bien, no se adelante, vaya con nosotros y vamos a ir explicando el tema y usted va rellenando. Pero si usted se quiere adelantar, no hay ningún problema, también puede hacerlo, no se preocupe. ¿Ok? Dice Carlos, I wear sneakers, sneakers too, to run or to go running, right? I wear sneakers when I run, cuando, cuando voy a correr, when I run. I wear sneakers when I run. Okay, very good. Also, we said that the second thing that we were going to review are colors. Okay, vaya, pero con respecto a vocabulario, les decía que yo ya les preparé algo, ¿verdad? Eh, probablemente después de la clase o mañana temprano se los esté compartiendo para que... Y yo ya les había preparado hoy la, el saludo con la sección número 4, pero hasta que... Eh, Jonathan les, les compartió una información de esta semana, me acordé que ya se los había hecho ayer y no se los había compartido. Remember that it is section 4. Bye. Let's take a look at here. ¿Cuáles son las dos palabras que ustedes identifican con los colores, chicos? Dos palabras que van junto a los colores que me ayudan a describirlos. ¿Cuáles son esas dos palabras? Veamos. ¿Alguien quiere participar? ¿Cuáles son esas dos palabras que yo veo ahí en los colores? Light. Y dark. Very good. Correct. Tenemos dark y tenemos light. Pero, ¿qué querrá decir dark y qué querrá decir light? ¿Qué quiere decir cuando yo digo dark red y cuando digo light red? Claro y oscuro. Exactly, right? Es uno que uno es más claro y el otro es más oscuro. Dark means oscuro. Dark. Si yo digo dark gray, es un tono de gris oscuro. Y si yo digo light gray, es un tono gris pero claro. Ok, let me see if I can get an example. Hmm. <ríe> yo viendo mis cosas, pero nada que agarro. Well, I don't have something close to me that, I, that, that can help me. Well, I do. I do, but they are not close to me. No están cerca de mí. Oh, I have... Este es mi, mi shopping list. Es mi lista del super. Okay. So, so, here you have, okay? So, this is a notebook. And this is dark green. Dark green. 
my notebook is dark green, okay? But my shopping list, no lo puedo enseñar mi lista del super, vea. My shopping list is light green. Casi que ni se ve, pero sí es light green. Ok, es verde clarito, 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 super hiper mega clarito. Light green, and this is dark green. Ok, so that's how we use them. Ok, si digo dark, es un color oscuro. O es un tono, porque en inglés decimos shades. Son tonos de color. Permítame que no le he conectado al ventilador a la compu, pobrecita, creo que se está muriendo del calor. Wait. Si no hace tanto ruido, lo vamos a dejar así, no lo vamos a apagar. Como que ventilador se oye. <laughs> ok, bueno, es un ventilador, pero sí, como que fuera un ventilador de pie, pero bueno. Ok, so I was saying, dark es para un color oscuro y light para, para, para perdón, para un tono oscuro y light para un tono claro, ¿verdad? Entonces tenemos acá, white, ¿verdad? Tenemos white, tenemos light gray, light gray. Tenemos gray y tenemos dark gray. Entonces, ahí van los tonos, the shades, así como se los escribí ahí en el, en el chat. We got the shades, we got gray, light, no, light gray, gray and dark gray, ¿verdad? Light gray, gray and dark gray. Gris claro, gris, gris oscuro, right? Okay. Then we got also beige, beige, right? Es el, por color es común en nuestro idioma, ¿verdad? Beige, ¿ok? ¿Cómo quiere la blusa? Ah, de color beige, dice. ¿verdad? Beige. Light brown. Aquí tenemos, miren, light brown. Tenemos brown y tenemos dark brown. Again, light brown, brown and dark brown. Por supuesto, al blanco no puedo decir light white, white and dark, dark white. El blanco es blanco, ¿verdad? Es la ausencia de color, decimos. ¿verdad? Y luego tenemos black, que tampoco puedo decir eso, ¿verdad? Si no, ya sería gris, ¿verdad? Entonces, black is black, ¿verdad? Now it says, uh, we have here a palette. Palette, I think it's the word, right? Una paleta de colores, right? Just let me check the pronunciation. Veamos. I'm going to check the pronunciation of the word. Palette. It's a palette. It's a palette. Una paleta de colores, ¿verdad? Y aquí me aparece un palette color. Palette. Very good. This is, we got red, right? Red. We got pink. Pink. We got orange, orange, we got yellow. Este es como cuando usted dice, poneme dos cubitos de yellow, right? Yellow, yellow. Tenemos light green, light green, green y dark green. Ahí van las shades, ahí van los tonos de shades. Light green, green and dark green. Miren, ahí va variando la, el tono. Claro, más eh, un verde y un verde oscuro, right? Then we have light blue, blue and dark blue. Again, light blue, blue and dark blue. And then we got purple, right? Purple. So when we want to talk about shades, when we want to talk about shades, cuando queremos hablar de tonos de colores, we use light and dark. Light and dark, okay? We have to be careful with that. Okay, then it says describe the clothes in exercise one. The suit is blue. Now, ¿qué sucede, chicos? Y eso es bien importante. Pude notarlo en las oraciones que ustedes estaban digitando en el chat. Si es un, si es un, un objeto en singular, por supuesto, ya hablamos que el verbo to be va a ser en singular, ¿verdad? Si yo estoy hablando the jacket, the suit, the raincoat, 
the umbrella, the scarf. I'm talking about one. Entonces el verbo to be es is. The suit is black. El traje es negro, right? The umbrella is purple. La sombrilla es morada. Pero si yo hablo de más de uno, en este caso, por ejemplo, pants, shorts, pajamas, right? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije pajamas es en plural? Nosotros sí usamos una pijama en español, singular, but in English they say pajamas. So the pajamas are red and white. The pants are blue. The shoes are light brown, etc. Right? Entonces, como es un plural now, yo voy a usar el verbo to be, en este caso en plural, are. Okay? Now let's go ahead and take a look at the previous one. Okay? What about, what about this? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Se acuerdan cómo se llama este objeto? ¿Quién se recuerda? Mm -hmm. Bravely. Briefcase, right? Briefcase, very good. Briefcase, el, el maletín, ¿verdad? Briefcase, okay? So the briefcase is light blue. The briefcase is light blue. Vaya, ahora todos al chat. Everyone go to the chat. And I want you to please uh, describe the clothes, the pieces of clothing clothing, I'm sorry, that we have on the picture. Go to the chat, please, and type, and type the examples, right? Talk about the ones that you can see here, okay? Let's see. Let me go ahead and take a look at your sentences. Yo ya comencé. I'm going to type it. The briefcase. Briefcase is light blue, okay? Now you continue. The briefcase is light blue. Ahora ustedes, chicos. You can go ahead and talk about the dress, the high heels, the blouse, the suit, etc. Ok, Carlos. It's ok. Pero recuerde que estamos describiendo la ropa. La ropa que está ahorita en la pantalla. Uh -huh. My notebook is red. Very good. The coat is black. Ok. Bueno, yo lo veo café. Pero está bien, ¿verdad? Black. The coat is black or the coat is like dark brown. Yo lo veo como dark brown. Okay, the coat is dark brown. What about the rest? No veo los demás ahí. Continue, guys. Continue. The belt. The belt is brown. Okay, the belt is brown. Very good. The socks are light blue. Muy bien. The boots are light gray. Okay, yeah. Así parece, como que son light gray. My shirt is white. Dice Irma, my shirt is white. My jeans, vaya Rosita, ahí jeans es plural. My jeans are blue. My jeans are blue. The skirt is green. My sneakers are black. My boots are black. The hat is purple. Muy bien, ahí coincidieron con Carlos y Ailey Michelle, right? The hat is purple. Sweater, the sweater, Amirka, the sweater is purple. The jacket is light blue. The jeans are dark blue. Jeans, en este caso con jeans está bien, porque como es plural. The skirt is green, uh -huh. the skirt is green. Hay mucho más objetos ahí, chicos. Pueden combinar los colores. Miren los swimsuits, tienen más de un color, ¿ok? Miren las pajamas. The boots, en este caso American boots, are, is plural. Así que are. The boots are light blue. The boots are light blue. Let me see, let me see. No veo a los demás. The high heels, en este caso Lisette, high heels es plural porque son tacones, son dos tacones, son zapatos, ¿verdad? Entonces, the high heels are black. The boots are light blue. Hoy sí, Amilcar, muy bien. Okay. Who else? My pajamas, Alejandro, en plural. My pajamas are gray. My pajamas are gray. The pajamas are red and white, dice Carlos. Yes, pero son pa pajamas, Carlos, pajamas. The pajamas are red and white. <laughs> the pants are black. The hat is purple. The jeans are color red. My socks are light green. The sneakers are brown and white. Yeah, 
Correct. The sneakers are brown and white. Very good. Excellent. My t-shirt is yellow. My t-shirt is yellow. The dress is orange. Okay. Y se fijan, el, el, el vestido es como punteado, right? It's polka dot. Polka dot. Polka dot. Punteado o a puntos, dicen. The cap is red. The scarf is light green. The t-shirt is light green. Mm -hmm. Very good. My blouse is pink. Very good. Hey guys, excellent. Eso es todo lo que tienen que manejar, ¿ok? When we, when we describe items, cuando describimos objetos, when we describe items y también cuando describimos los colores, ¿verdad? Veamos, my blouse is pink, my shorts are green, the hat is purple. Debemos de tener mucho cuidado si el objeto es singular o es plural, ¿ok? Acordémonos, por eso yo les decía, verbo to be es algo que van a utilizar en todos los niveles, por eso es que hay que saberlo bien. ¿Por qué? Porque entonces luego yo, si ya no lo uso correctamente, entonces ahí fallo. The swimsuits are light blue. Yes, the swimsuits are light blue. And also we got pink and yellow, ¿verdad? Yo lo veo también ahí con un poquito de pink y un poquito de yellow. Al de chica y al de chico veo green, blue and yellow. The coat is great. Bueno, yo lo veo como la dark, dark brown, Carlitos. Veo dark brown as a coat. My boots are light blue. Uh, my flip-flops are red. Ahí Matilde, red, con una E, pero excelente. My flip-flops are red, con una E. The scarf is light green. Very good. Bien calladita había estado Matilde. Excelente, muy bien. Gracias por su ejemplo, ¿ok? My flip-flops are red. My flip-flops are... I would say dark brown, dark brown, right? The, the suit is blue, very good. The suit is blue. Good job, guys, okay? Eso era como que lo principal hoy, okay? So you were able to uh, review um, clothes vocabulary, number one. Number two, also, you are able to identify if the object is singular or plural. Porque si nosotros no logramos identificar si el objeto es singular o plural, ¿verdad? Entonces va a ser bien difícil que nosotros eh, podamos manejar esta parte. Si nosotros vamos a describir color, ¿verdad? Debemos de saber si el objeto que estamos describiendo es singular o es plural. De lo contrario, estaría utilizando eh, mal el verbo to be. Entonces, vamos a combinar el vocabulario de ropa con los colores para describirlo. Por eso aquí decía, describe the clothes in exercise one, o sea, en este ejercicio, ¿verdad? Así que you have done a great, 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 great job, ¿ok? That is for describing clothes, describing clothes. Ahora bien, aparte de, de esto, ¿verdad? Tomorrow, we're going to continue with this, ¿ok? Vamos a continuar con la conversation. Por favor, chicos, no se les olvide. Oh, espérenme, tengo más ejemplos. Tengo... The shirt is white, the jeans are blue, the clothes are purple, dice Rosita. The guy wears shorts, the guy wears, porque si es él es el que viste, entonces es wears. The guy wears, por eso ahorita estamos hablando solo con I, porque ya cuando hablamos de tercera persona los verbos cambian. Ok, entonces, the guy wears shorts, no, en este caso, Carlito, sería, el light green pasa al principio. The guy wears light green shorts, porque ahí no estamos describiendo. Entonces, si no diría yo, his shorts are light green. His shorts are light green. Pero en este caso sería, the guy wears light green shorts. Muy bien, excelente, Carlos. Eh, my sneakers are green. Good job, Matilde. My sneakers are green. Very good. Okay, guys. So I'm going to stop here. Me quedo aquí because we have to um, we have to finish the class. Pero por favor, for tomorrow, what I want you to do is to review. Repasar el vocabulario. Y por favor, revisen la plataforma. Check the platform. Porque a mí se me hace más fácil ayudarles con sus preguntas aquí en la clase. Para que todos vean. Porque a veces una persona tiene la misma pregunta que otra. Y así entonces le ayudo a todo el que tiene la pregunta. 
sorry, ya fin de semana se me hace bien difícil porque a veces incluso yo no tengo mi computadora conmigo. Ok, así que, please, try to check the platform con tiempo. Y por favor, escriba, escriba. Si tiene dudas, escriba las dudas y me las trae, por favor. Así que, I'm going to stop here. Thank you very much for joining. Gracias, chicos, por asistir a su clase. Thank you very much. Eh, it, was, it was nice to see you. Así que, good night and see you tomorrow, ok? Good night. Thank you, teacher. Good night. Teacher. Good night. You're good welcome. Night. Bye bye. Thank you. You're welcome. Thank bye you. Bye. 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 bye.